İyi akşamlar arkadaşlar. Hocamızın karşılaşmayı değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra varsa sorularınıza geçeriz. Herkese iyi akşamlar. <gülüyor> ee, öncelikle tabii çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Bizim e, adımıza şampiyonluk maçı olduğunu maçtan önce de arkadaşlarla paylaşmıştık. Net bir şekilde buna inandığımızı son maça bunu taşıdığımızda şampiyon olacağımıza inandığımı net bir şekilde arkadaşlarla paylaşmıştım. Son maça taşıyamadık. Puansal olarak hala matematiksel olarak devam etse de bu. Bugün kazanmış olsaydık şampiyon bizdik diye düşünüyorum. Böylesine önemli şampiyonluk maçında da takımın motivasyon olarak da biraz da geride kalması da bizim adımıza hepimizin sorgulaması gereken bir durum açıkçası. Üzgünüm, çok üzgünüm. Sekiz ee, haftadır oynanan cesaretli, en azından umut veren sürecin bu şekilde yansımasının olmasını açıkçası ben de beklemiyordum. Bize yakışmadı, bunu söyleyebilirim. Oyuna zaten hiç girmeyeceğim. Neyi çalıştıysak aslında karşımıza da o çıktı. Net oyun planları belli olan bir takım Sivas Spor. Yıllardır aynı oyun oynayan bir hocaları var, oynatmaya çalışan bir hocaları var. Biz neyi çalıştıysak o çıktı. Sonuç itibariyle bize yakışmadı, bunu söyleyebilirim. Soru var mı arkadaşlar? Yoksa teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Şimdi bu maçtan önce tabii ki bir sürü konuşmalar oldu. Herkes kendine göre bir şeyler söyledi. Ama bizim söylediğimiz şey de Fenerbahçe'nin tabii ki hedefi var. Şampiyonluk hedefi var. Bizim de beşincilik hedefimiz var. Ve biz buraya zaten puan ve puanlar için geldik. Tek amacımız buradan en kötü puan almaktı. Ama hedefimiz de galibiyetti. Öyle oynadık. Yani bir deplasman takımı Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynarsan aynı şekilde oynadık. Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu, çok kaliteli oyunculardan kurulduğunu biliyorduk zaten. Ve ona göre de tedbirlerimizi aldık. Oynadık biz. Öyle oyunu çirkinleştirecek hiçbir şey yapmadık. Sadece galibiyeti düşünecek şekilde oyunu oynadık. Bütün amacımız da oydu. Çok güzel pozisyonlar yakaladık. Yani 3'e 1, 3'e 2 güzel şeyler yakaladık. Tabii Fenerbahçe'de yakaladı. Özellikle ikinci yarı. Her türlü riski göze aldılar Fenerbahçe'de. Güzel bir lig maçı oldu. Bizim açımızdan çok önemliydi. Çünkü önümüzdeki Hatay Spor bizden öndeydi. O yüzden onları da yakaladık. Şimdi kalan tek şeyimiz son maçımızı kazanıp ligi de beşinci bitirmek istiyoruz. Tek düşüncemiz o. Takımından, takımımla gurur duyuyorum. Belki Türkiye'de çoğu takımın yapmadığı güzel şeyleri yaptılar. 18 maçtan beri yenilmiyorlar. Hepsinde yorgunluk, bıkkınlık üst düzeyde. Çünkü baktığınız zaman şu anda Türkiye'de en çok maç oynayan takımlardan bir tanesiyiz. Başakşehir ve biz. Ee, onu da dediğim gibi de gerçekten çok büyük özveride bulundular. Ee, herkes kapasitesinin üstüne çıktı. Çok güzel bir seri başlattık. Çok zor durumdan da buralara geldik. Mutluyuz tabii ki Sivas Spor'u iyi bir yere getirdiğimiz için. Dediğim gibi önemli olan son maçımızı da kazanıp ondan sonra yolumuza bakacağız. Ee, bu çok yoğun sezonun evvel, en çok maç yapan takım. Bu hafta evvel Bodrum'a gidiyorum. Sabah o Sip tarafından gidiyorum. Kalabalık bir girdim içeriye. Hiç yer yok. Bir baktım Rıza geldi. Hoca, hocam dedi şu bitişeye geçelim dedi. Orada da bir oda açmışlar. Dedim orada çay kahve var mı? Hocam gidelim ben çay kahve alacağım dedi. Geçtik oraya oturduk sohbet ediyoruz. Dedi ki biz çok maç yaptık dedi. Ama dedi şöyle söyleyeyim hocam dedi. Bir tek futbolcuya bir kuruş borcumuz yok. Allah var çok iyi idare ediliyoruz. Evet. Eğer dedi iki filan, iki veya üç topçu alsak biz kesin şampiyonluğa oynarız dedi. Ve dedi biz dedi yedi sekiz haftadır yenilmiyoruz, yenilmeyiz kolay kolay. On yedi, on sekiz oldu hocam. Oldu. oldu yani galibiyet. o kadar net konuşuyor ki çocuk takımını iyi biliyor, haddini biliyor, her şeyini biliyor ki Rıza eskiden beri Rıza'dır ya. Futbolculuğunu bilirim yani hani evet. kısa pontonlu hal ederler ya gır gır filan diyebilirim. Ama işte... Bazıları stada şey astılar biliyorsun pankart astılar. Hani Rıza için 
e, iki ekmek müsüt getir Rıza diye işte iki ekmek müsütü getirdi Rıza. Yapmayacaksın. Sporcu adamlar sporda kalacaklar kardeşim. Öyle pankartlar, mankartlar, yöneticiler astırmayacaklar. Bugün nere gelirsiniz? Bak adam adam gibi konuşuyor gene. Keşke Rıza gibi çok adam olsa Türkiye'de. Ve çok net konuştu. Bizim takımımız dedi çok da boy şey yaptık, maç yaptık. Yorulduk, sakat da çoktu ama dedi biz 7-8-10 haftadır bayağı iyi gidiyoruz. Kolay kolay da yenilmeyiz Erman abi. Covid'den de çok Tabii Covid'den de baş, ee, başarılı evet. şunu söylemek gerekir. Başkan ve yönetimi kutlamak gerekir. Senelerdir futbol piyasasında hocam herkes bilir. Hiçbir oyuncunun ne prim ne kulüpten 1 lira alacağı yoktur. Testler çok iyidir. Oyunculara her şeyli konforlu bir şekilde evet, sunulur. Evet. Sır doğru performans bekleri. Yöneticilik nedir hocam? Doğru yöneticilik nedir? De, doğ, az önce konuştuk bizim, ya. Bizim doğru Sivas'ta yöneticiler da, doğru Sivas'ta da hoca seyirci çok fazla gitmiyor. Yani bazı şeyler yaparak seyirciyi çekiyorlar da da seyirci. Sivas'ın takımına daha fazla sahip çıkması evet. lazım. Evet. O şunları doldurması lazım. Benim şöyle bir takımım olsa her maçına giderim. Hocam Bakın geçen yıl da çok başarılıydı. Yani tabii. Geçen yıl ki Mehmet, başarısında... Tabii. Şimdi... Ama ne biliyor musun? Yönetim olarak çok iyiler. Yönet, yöneticilik nedir? Bir teknik adama başarılı olmak için ortamı yaratmak değil mi sağlık olarak? Evet. Maddi ve manevi olarak. Maddi olarak, manevi olarak da yanında olmak, güç vermek ona. Bizde Türkiye'de yöneticilik, futbolculara mesaj atmak, antrenör nasıl, bugün ne çalıştınız, bu oynayacak mı, şu oynayacak mı, futbolcularla mesajlaşmak. İşte Sivas Spor'da bu yok. Başkan, Mecdur Bey, yöneticiler hepsi işi. Rıza Hoca nasıl başarılı olacak? Biz para bulmalıyız. Bu takıma iyi transferler yapmalıyız Doğru. ve takımı geliştirmeliyiz. Sayı, Zaten sayı öyle takımlardan bir tanesi. Alan öyle Tabii. değil mi? Aynı Şimdi kara gümrük, öyle. kara hocam, gümrük öyle. Hata öyle ya. hocam, hata öyle. Sayamazsın hata öyle. Yöneticilik orada evet. karışık değil. Ne diyor? Başarılı olmak için bu teknik adamlara biz de o nasıl bir ortam yaratırız Avrupa'daki gibi. Ondan dediğiniz gibi doğru tespit. Onlar da gelişimiyle ligin kalitesi de olacak ama bunların sayısının çoğalması gerek hocam. Kesin. Beşiktaş maçında dikkatinizi çeken pozisyonlar var mı? 3-4 tane arkadaşlar pozisyon almış ama bir bakalım mı hocam onlara Hatta şöyle bir bir bak getirir misiniz arkadaşlar Beşiktaş maçındaki Fenerbahçe maçında bir siz senin pozisyonu var ama bilemiyorum. Galatasaray zaten net kazandı. Bu karşıya da getirmeniz lazım. Oradan hiçbir şey görmüyoruz ki. Bayağı evet. güzel oynuyor. Buraya geldi. Arkasında çok... <gülüyor> Bu maçın ilk yarısında yaşandı. Buradaki müdahalede kart bekledi Beşiktaşlılar. Arada bir kara gümrüklü oyuncu daha var. Necip orada. Kendi oyuncusunu vuruyor ya. Necip'e de vuruyor galiba. Roko orada bir hayli kaldırmış ayağını. Şöyle bir pozisyon. Ee, i̇şte en sakala taç atışı kullanıyor kendi savunmasının solundan. Roko araya giriyor. Necip topu almaya çalışırken kendi oyuncusu da hamle yapmış. Roko ayağını kaldırıyor topa müdahale.